Bom dia, senhores. Bom dia, Bom senhor dia. Padre. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bendito, Bendito seja Deus, Deus, Deus que nos que reuniu, reuniu no amor de Cristo. Cristo. Meus irmãos, meus amigos, hoje estamos a celebrar o dia, o domingo de missões. Todos somos missionários. Vamos pedir a Deus que dê graças. Primeiro, para agradecer a Ele por ter, por ter feito todos nós missionários. Também então, vamos pedir que tenhamos graça e coragem para proclamar a palavra de Deus a boa notícia e para prepararmos-nos para celebrar dignamente os santos mistérios reconheçamos que somos pecadores confessemos os nossos pecados confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor tem piedade de nós. Senhor tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Senhor tem piedade de nós. Senhor tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai todo poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos a graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Poder Deus, Filho do Deus Pai, vós que te agradecemos o mundo, tem piedade de nós, vós que te agradecemos o mundo, acolhei a nossa súplica, vós que te agradecemos o Pai, tem piedade de nós, só vós sois santo, só vós o Senhor, só o Altíssimo Jesus Cristo, como Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço, a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Amaleque veio a Refidim atacar Israel. Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e amanhã sai a combater Amaleque. E eu irei colocar-me no cimo da coluna com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe ordenara e atacou Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Ur subiram ao cimo da coluna. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel ganhava vantagem, mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amaleque. Como as mãos de Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma pedra e colocaram-na por debaixo para que ele se sentasse, enquanto Arão e Ur, um de cada lado, lhe seguravam as mãos. Assim se mantiveram firmes as suas mãos até o pôr do sol e Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Levanto os meus olhos para os montes. Dom me verá o auxílio. 
o meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Refrão. O nosso auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não permitirá que vacilem os teus passos, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer aquele que guarda Israel. Refrão. O nosso auxílio vem do Senhor que faz o céu e a terra. O Senhor é quem te guarda. O Senhor está ao teu lado. Ele é o teu abrigo. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. Refrão. O nosso auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor te defende de todo o mal. O Senhor vela pela tua vida. Ele te protege quando vais e quando vens. Agora... E para sempre. Refrão. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as obras. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo ao Timóteo. Caríssimo, permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar segundo a justiça. Assim, o homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as boas obras. Conjure-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito, argumenta, ameaça e exorta com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz, pode discernir os pensamentos e intenções do coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe a justiça para que não venha incomodar-me indefinidamente. E o Senhor acrescentou, 
escutai o que, o que diz o juiz iníquo e, ele, e Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos porque ele clama um dia e noite e iria fazê-los esperar muito tempo eu, vou, eu vos digo que eles fará justiça bem depressa mas quando voltar o filho o homem encontrará fé sobre a terra palavra de salvação glória a vós senhor meus irmãos meus amigos alguns pelo menos alguns de vocês devem ter subido esses degraus não é pelo menos alguns devem ter subido os degraus naquele canto ali é um embarcamento what we call holding in English viram aquilo? alguém notou? ali é o grande embarcamento como a palavra de Deus devem ter quando viajam pelos caminhos pelas principalmente estradas principais devem ter visto embarcamentos, holdings anúncios eles gastam muita massa e algumas vezes não só laques, são crores por quê? eles são loucos? ou nós somos loucos? gastam muita massa para anunciar advertising os seus produtos qual é o televisor que é ótimo sabe qual é o televisor que é ótimo alguém sabe dizer LG Samsung Sony qual é todos são mais ou menos mesmos mas o fica melhor ou ótimo porque fazem muito anúncio depois de fazer anúncios hora fora da hora continuamente aquilo vai na mente da gente e aquilo fica ótimo meus irmãos nós temos que fazer o mesmo quando Jesus ia para os céus ele deu o mandamento para nós vão todas as nações e proclamam a boa notícia os evangelhos queiram proclamar a boa notícia o reinado de Deus os discípulos e apóstolos fizeram, foram para todas as nações e hoje nós somos cristãos meus irmãos meus amigos, hoje estamos a celebrar o dia o domingo das missões aquele não basta celebrar um domingo um domingo por ano e é, um, é uma lembrança para nós para fazer lembrar a nós que todos somos missionários missionários do, uh, no seu modo não só uh, missionários, não são somente aqueles que estavam, estão a trabalhar nas, nos lugares dos, das missões não todo cristão é missionário no dia, no dia do batismo ele participa na ação missionária do Cristo no trabalho missionário do Cristo de modo que ele participa na sua missão profética e todo cristão e é missionário meus irmãos, meus amigos talvez nós não temos reconhecido que somos missionários e temos dever para proclamar a boa notícia a palavra de Deus os santos evangelhos, o reinado de Deus isto é o nosso dever não é um favor não é alguma coisa donativa que estamos a fazer não, é o nosso dever e é a nossa responsabilidade para proclamar a palavra de Deus se somos cristãos meus irmãos, meus amigos hoje São Paulo 
Na sua segunda leitura para Timóteo, ele diz assim, insiste a propósito e fora do propósito, argumenta, ameaça e exorta com toda a paciência a doutrina. Meus irmãos, meus amigos, a nossa proclamação, o nosso dever de proclamar é não só durante a missa ou durante, na igreja, mas em toda parte, em casa, na vizinhança, Uh, onde vamos trabalhar, onde estamos a viajar, em toda a parte, nós somos missionários. Hoje, vamos pedir a Deus, primeiro vamos agradecer a Deus, por termos escolhidos para ser missionários, para ter dado esta dádiva de ser missionário do reinado de Deus. Segunda coisa, vamos pedir a Deus que tenhamos esta responsabilidade para reconhecer esta responsabilidade é o nosso dever de proclamar a palavra de Deus. E terceira coisa, meus irmãos, meus amigos, temos muitos, muitas coisas pelo que podemos proclamar a palavra de Deus. Podemos levar avante a tarefa de Jesus Cristo que proclamou a palavra de Deus e foi para os céus e antes daquilo ele deu este mandamento, fez este dever, nosso dever, para continuar, para levar avante a tarefa de proclamar a palavra de Deus. E hoje, a igreja, recordando a nós que nós somos missionários, celebra um domingo para dar como que uma lembrança que somos missionários. E temos que fazer este trabalho em toda parte nós vamos proclamar a, a palavra de Deus e primeira leitura e no, é santos de evangelhos recordam nós que temos que fazer oração o Moisés fazia oração para vencer a batalha com os amalequitas aqui no santos de evangelhos a viúva faz oração ao juiz que era injusto e ultimamente ele fez justiça a ela assim nós temos que pedir não só por nós mas todos todos os homens, todos os cristãos especialmente que estão a trabalhar nas condições muito difíceis condições muito perigosas para proclamar a palavra de Deus e assim nós temos também um dever através dos nossos sacrifícios para contribuir para trabalhar para o trabalho das missões e contribuir generosamente quando de contribuir tão bem com a massa porque agora especialmente o dinheiro não é tudo mas nós precisamos de dinheiro para tudo para qualquer coisa nós precisamos nós precisamos ah, ah, precisamos é, não só ganhar mas também gastar para toda coisa temos que também fazer uma contribuição generosa e hoje a coleta de hoje é dedicada totalmente para o trabalho missionário, de modo que temos também dever para fazer uma contribuição generosa para este trabalho de modo que meus irmãos vamos agradecer a Deus por termos escolhidos para os seus missionários vamos também reconhecer a nossa responsabilidade o nosso dever de proclamar a palavra de Deus e vamos usar todos os meios para levar avante o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo de proclamar a palavra de Deus, a boa notícia qualquer modo que seja orando, fazendo sacrifícios e contribuindo generosamente para este trabalho por favor levantar-se nós temos que ter uma fé fé muito fé uma fé que temos em Deus e para fortalecer esta fé vamos orar e dizer juntamente crê em Deus Pai, Pai Todo-Poderoso Todo Criador do céu e da terra e Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu o seu Pôncio Pilatos 
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou a terceira dia, subiu ao céu, está sentado à deita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde havia julgar os vivos dos mortos. Creio no Espírito Santo, da Santa Igreja Católica, da comunhão dos santos, da remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, meus amigos, elevemos a nossa oração comum a Deus Pai Omnipotente, princípio e fonte de todo o bem. Pela Igreja, há poucos implantados pelo, uh, pelo Papa e que confirmam na fé e por aqueles que lhe anunciam a palavra, oremos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Senhor. Pelos que proclamam sem desamento, Evangelho, pelos que falam de Cristo com a vida e pelos fiéis que não esquecem oração, oremos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Pelos juízes que vêm cumprir, fazer justiça, pelos que prestam atenção aos mais pequenos e pelos viúvos pessoas sem defesa, oremos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Pelos monges que oram dia e noite, pelos órgãos e da vida ativa, completamente pelos pais que rezam com os filhos, oremos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Pelos que todos os países de missão, pelos missionários que levam a longe boa notícia e pelos cristãos que ora sem desamento, oremos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Pelas nossas assembleias, aqui reunidos pelos fiéis, que per, per, permanente fi, firme na esperança, pelos que pr, praticam com alegria e caridade, oremos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Senhor. Vamos pedir silenciosamente por nossas necessidades pessoais e mais importantes. Deus eterno e omnipotente, dai ao mundo a paz na justiça e na fraternidade e confirmai-nos a todos no vosso santo serviço por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Pai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito para Deus Todo-Poderoso. Santa Igreja. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade do Espírito, para que estes, estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. A nossa dever é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas dos céus. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana de alturas, bendito que venha o nome do Senhor, Osana de alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebê, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Vamos, Senhor, Senhor, a vossa, a vossa morte. morte. Proclamamos, Proclamamos a vossa, a vossa ressurreição. ressurreição. Vinde, Vinde, Senhor. Jesus. Celebrando agora, Senhor o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a, pá, toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Filipe Neri e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que 
que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia do nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, bem-aventurado José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, em Cristo e com Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Deus é tão bondoso e misericordioso. Ele deu-nos a dádiva para ser missionários, pedindo a Ele para dar graças, para proclamar a palavra de Deus, vamos recitar a mesma oração ensinada por Jesus Cristo. Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, céus, céus santificado seja o vosso, vosso nome, nome. Venha, venha nós o vosso, vosso reino, reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no como céu. Pão nosso, cada dia nos dá hoje, hoje. perdoai as nossas ofensas, ofensas assim, assim como, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do nosso mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder, glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor do Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Deus, tirai para cá do mundo, tem piedade de nós. Poder Deus, tirai para cá do mundo, tem piedade de nós. Poder Deus, tirai para cá do mundo, dai-nos de paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, deste a vida ao mundo pela vossa morte livrai-nos de todos os nossos pecados e todo o mal por este vosso santíssimo corpo e sangue conservai-nos sempre fiéis aos vossos mandamentos não permitais que nós separemos de vós felizes que são convidados a ser do Senhor. Eis o, cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Senhor não sou digno de ter minha morada, mas dizer, mas dizer uma palavra, palavra e serei salvo. salvo.
conceder, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme o, nos bens eternos. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai as suas cabeças para receber a bênção de Deus. Deus de toda a consolação, dirija na sua paz os dias da vossa vida e vos conceda abundantemente as suas bênçãos. Amém. O Senhor vos livre de todos os perigos e confirme no seu amor os vossos corações. Amém. Para que enriquecidos com o dom da fé, esperança e caridade, pratiqueis boas obras na vida presente e alcanceis os seus frutos na vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vá em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus.